যে আল্লাহ তালা পবিত্র জুমার দিন আজকে তো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন ঠিক কি না বলে সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনের সকালবেলায় দুনিয়ার কোনো কাজে আমাদেরকে আল্লাহ না রেখে এই কোরআন হাদিসের মাহফিল তথা বেহেস্তের বাগানে আমাদেরকে আল্লাহ কবুল করেছে এই জন্যে খুশি না বেজার বিশেষ করে আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই কারণেই করব এলাকায় কিন্তু পশু রঙের রাজত্ব ছিল ঠিক কেন বলে পশু রং মানে মহাস্থান গোকুল আশেপাশে ভাগো ভাড়া এ এলাকাটা ছিল একসময় রাম রাজত্ব বলেছেন কি রাজত্ব আপনারা সকলে এটা জানেন এ রাম রাজত্বকে খতম করে দিয়া সুলতান বলকি মহেশ্বর এখানে আল্লাহ রাজত্ব কায়েম করেছেন আর যার কারণে আমরা মুসলমানের ভিতরে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতে পেরেছি এই জন্য প্রশংসা হবে তার আরো জোরে বলেন কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে আল্লাহ বলেছেন লায়ক বালা মিন হো সেইটা কবুল করা হবে না এ আয়তের দ্বারা বোঝা গেল আল্লাহ ধর্ম নিরপেক্ষ নয় কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার হলো ধর্ম নিরপেক্ষ আমাদের সরকার কি আমাদের আল্লাহ কি কথা কয় না আমাদের সরকার হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ আর আমাদের আল্লাহ হচ্ছে নিরপেক্ষ না তিনি ধর্মের পক্ষে কোন ধর্ম বুঝতে হবে তো এখন আমরা আল্লাহ মানব না সরকার মানব হ্যাঁ আজকাল অনেকে সরকার মানে আল্লাহ যাহাই হোক অনেকে বলে আমি কার দল করি আমাকে চিনিস বলা হয় কার দল তাই বর্তমান সরকারের দল কোনো মুসলমান যদি সরকারের দল করে তাহলে তার মুসলমানিত্ব থাকবে কিন্তু ইমান থাকবে না তার মুসলমান যারা হবে তারা দল করতে হবে তার আরো ধরে বলেন আমাদের সরকার বলতেছে ধর্ম যার যার উৎসব সভা কিন্তু আল্লাহ কি বলতেছেন কোন ধর্মই কবুল করা হবে না একমাত্র ধর্ম যার নাম হলো ইসলাম আর সেই ইসলামের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করে কবুল করেছে এই জন্য প্রশংসা করব কার আমরা বিশেষ করে আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ হলো আল্লাহ আমাদেরকে জন্মসূত্রে মানে কার জন্মসূত্রেই মুসলমানের ঘরে কবুল করেছে আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই কারণেই করব যে মাসটা যাচ্ছে কি মাস রজব মাস জোরে বলেন কি মাস যে রজব মাস রাসুল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করতে আল্লাহ রজব এবং সাবান পাড়ি দিয়ে রমজান পর্যন্ত আমাকে পৌঁছায় দেওয়া জোরে কেন সোহান খুশি হয়ে যেতেন আল্লাহর নবী রজবের চাঁদ দিতে কারণ মাঝখানে একটা চাঁদ রয়েছে তার নাম সাবান এরপরে আসতেছে পবিত্র রমজান এ রজব মাসে আল্লাহ তালা আমাদের নবীকে আল্লাহর আরো সে নিয়ে গেছিলেন সোহানুল্লাহ নবীরা কিন্তু আল্লাহকে দেখার জন্য ব্যাকুল ছিল বিশেষ করে মুসা নবী যিনি সবসময় আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন এ কথা বলতে বলতে একসময় তার একটা আগ্রহ হলো যে যার সঙ্গে কথা বলি সে দেখতে কেমন আপনাদেরও হয় মিস কলে হঠাৎ যদি কারো সঙ্গে কথা শুরু হয়ে যায় এই কথা বলতে বলতে একসময় এমন প্রেম হয় ভালোবাসা হয় তাকে এক নজর দেখবার মন চায় চাই কি চায় না তো মুসানবীর যোগ্যতা ছিল কালিমুল্লাহ কালিমুল্লাহ মানে কি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে তো কথা বলতে বলতে একদিন মুসানবী বললেন রব্বি এ আমার আল্লাহ আরই নি আপনাকে দেখতে চাই কি কন মনের আগ্রহে মুসানবী বললেন আল্লাহ আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ বললেন লাং তারা নি লান তাকিদ করে বললেন তারা নি কখনোই সম্ভব না আল্লাহ বললেন আমাকে দেখা সম্ভব না মানে তোমার যে চোখের যোগ্যতা মুসানবীর চোখের যে একটা যোগ্যতা আছে এই যোগ্যতায় আমি আল্লাহকে দেখা সম্ভব না 
কোন নবী কোন ফেরস্তা আল্লাহকে দেখে নেই এমন কি যে জিব্রাহিল অসংখ্যবার নবীদের কাছে এসেছেন আল্লাহর কাছ থেকে আমরা বলি না আল্লাহর কাছ থেকে নবীর কাছে আসলেন ফেরস্তা জিব্রাহিল আসলে জিব্রাহিলও কিন্তু আল্লাহর এরিয়ার মধ্যে ঢুকতে পারে না সবার আল্লাহ বলেন কারণ আল্লাহর একটা নিজস্ব এরিয়া আছে যে এরিয়ার মধ্যে ঢোকার ক্ষমতা জিব্রাহিলেরও নেই সেই এরিয়ার মধ্যে ঢুকেছে কেবলমাত্র একজন নবী ভাগ্যগণে যিনি আমাদের নবী ধরে করছে তো সেই নবী লাইলাতুল মেরাজ অর্থাৎ এই মাসের এক রাতে কুনরাজ ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে জান্নাতের মধ্যে ঢুকলেন আমাদের নবী কিন্তু জান্নাত জান্নাত দেখেছে ফেরেস্তা জিব্রাইল বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যদি জান্নাত থেকে বের না হন আল্লাহ আপনাকে বের করে দিবে না কারণ আল্লাহর সাথে নবীর সম্পর্কটা কেমন কেমন সম্পর্ক হাবিবুল্লাহ আল্লাহর দোস্ত জরে খান সোহান আল্লাহ ফেরেস্তা জিব্রাইল বললেন শুধু আপনি না কেউ যদি জান্নাতে একবার প্রবেশ করে সালামন জান্নাতের দরজায় লেখা আছে সালাম সালাম মানে কি তোমাদের প্রতি সাদর সম্বাদন যে একবার জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে ফলে দিন শব্দের অর্থ হলো চিরস্থায়ীভাবে সে জান্নাতে থাকবে আর কোনো দিন আল্লাহ বের করে দিবে না হয়তো আপনারা বলবেন তাহলে আল্লাহ আদমকে জান্নাতে রেখে আমার জান্নাত থেকে বের করে দিলেন কেন আদম নবী জান্নাতে যাওয়া আর আমরা জান্নাতে যাওয়া দুইটা এক না আমার কথা কি বুঝলেন আদম নবী কি জান্নাতে গেছে না আল্লাহ দিছে আল্লাহ দিছে আর আমরা জান্নাতে যাব এটা আল্লাহ দিবে না আমাদের জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা হলো এই আয়তের অর্থ হল যে আল্লাহর বান্দা হবে কেবলমাত্র সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে সোহান বলেন আমরা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাই এমনি এমনি চাই না কিছুর বিনিময় চাই এই যে আল্লাহর কাছে বলতেছেন ইয়া কানা বুধু এর শব্দের অর্থ কি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দেও না আমরা বলতেছি আল্লাহ তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাই এমনি এমনি চাই না ইবাদতের মাধ্যমে চাই ধরে কান সোহান আল্লাহ এমনি এমনি চাইলে আল্লাহ দিবে না কারণ আমার আল্লাহরও কিছু স্বার্থ আছে ধরে কান আসে না না সেই স্বার্থ কি ইবাদত সেই স্বার্থ কি জিন এবং মানুষকে আল্লাহ শুধুমাত্র কেবলমাত্র ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছে আদম নবীকে আল্লাহ জান্নাত দিয়েছিলেন এটা ইবাদতের আগে না পরে একটু কথা মনে রাস্তার ধারক মাহফির মধ্যে নেই কেবল পরিবেশই নেই এখানে ওয়াশ করার মতন কোনো পরিবেশ নেই কেন নাই একেবারে রাস্তা সবসময় গাড়ি যাওয়া আসা করতেছে হো 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 চলতিছে তাও রাস্তা যদি সেই রকম দুর্বল রাস্তা হতো যে দশ মিনিটে এক একটা করা যায় তাহলে মোটামুটি হতো কিন্তু এটি সেকেন্ডে সেকেন্ডে হো হা হো হা হচ্ছে এরই মধ্যে ওয়াশ শোনা খুব কষ্ট করাও কষ্ট শোনাও কষ্ট এই জন্য একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে মনোযোগ দিয়ে আপনাদের শোনা লাগবে আদম নবীকে আল্লাহ জান্নাত দিয়েছিলেন এমনি এমনি ধরে কন কি এমনি এমনি বোঝেন না এমনি এমনি আর আমাদেরকে আল্লাহ জান্নাত এমনি এমনি দিবে না ইবাদতের বিনিময়ে দিবে ধরে কন সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ কি বললেন ফাত খলিফি ইবাদি অত খলি জান্নাতি আদম নবীকে আল্লাহ এমনি এমনি জান্নাত দেওয়ার পরে চিন্তা করলেন যে খালি তো জান্নাত দেওয়া যায় না জান্নাতের মধ্যে একটা কাজ দেওয়া লাগবে সে কাজটা কি এটাই হলো কাজ সব গাছের খাও তাহলে ওই গাছের খাও না তার মানে কি বোঝা গেল ওখানে আল্লাহ একটা শর্ত করে দিলেন যে সব গাছের ফল খাও ইচ্ছা মতো খাও গোটা জান্নাত ঘুরে বেড়াও কোনো আপত্তি 
কিন্তু ওই সাইটে যান যাইও না এটা কিন্তু আদম নবীর জন্য আর আমাদের জন্য কি আল্লাহ বলবেন জান্নাতেরা যা চাবে তাই ইচ্ছা করে তাই ইচ্ছা করে যা চাবে আপনার মন যা চাবে আপনি তাই পাবেন জোরে কারণ সব কিন্তু আদম নবীর মন যা চাইছে আল্লাহ তা দেয়নি মানে ওই গাছের কাছে যেই বলছে যাই না তখন মন কি কর ঘর মধ্যে কিছু একটা আছে ঠিক কিনা বল কারণ নিষেধ করলে আকর্ষণ বাড়ে আর এই আকর্ষণ পুরুষের চাইতে মেয়ে মানুষের বেশি বাড়ে পুরুষের তাও বাড়ে ঠিক কিন্তু মেয়েদের আরো বেশি বাড়ে আল্লাহ তালা আদমকে জান্নাত দিয়েছিলেন ইবাদতের আগে জান্নাতের মধ্যে একটা ইবাদত হুকুম ইবাদত মানে কি আল্লাহর হুকুম ইবাদত মানে আল্লাহর হুকুম একটা হুকুম দিল গাছের কাছে যাই আইসেন যখন জান্নাতের মধ্যে এই লাইলাতুল মেরাজে তাহলে খামা খা দুনিয়াতে যে লাভ কি যে দুনিয়াতে খালি আপনার কষ্টই হয় আপনারা বলেন তো গোটা পৃথিবীতে যত মানুষ আল্লাহ পাঠাইছে সবচাইতে বেশি কষ্ট কে পাইছে সবচাইতে বেশি কষ্ট আল্লাহ আমাদের নবীকে দিয়েছে আপনার নবীর জীবনই পড়ে দেখেন অন্যান্য নবীরা তো ছোটবেলা সেই মোশন ছিল ধরে কোন কথা ঠিক কেন একেবারে রাজার ছেলে নবী সেই রকম অবস্থা কিন্তু আমাদের নবীকে একেবারে ছোট অবস্থাতে আল্লাহ দেখেন শিশুকালে গর্বে থাকতে মর্স পিতা নবী চোখে দেখলেন না কে করিবে লালন পালন কে দিবে সন্তনা এই দুনিয়ার বড় এতিম নবী ছিলেন আগে জনা কি বুঝলেন জন্মের আগেই আমাদের নবীর বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মাত্র ছয় বছর বয়সে মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আলাম আপনাকে আমি এতিম হিসাবে পেয়েছি এ কথা কে বলতেছে আল্লাহ ধরে বলেন কে বলতেছে আল্লাহ এতিম করলো কে তা আমার এতিম হিসাবে পাইছি এটা আর কেমন কথা আপনারা বলেন তো আর ভিতরে রহস্য আছে না নাই আছে না নাই বাংলাদেশের মাজারগুলো সব রাস্তার ধারে হয় এই যে রাস্তার ধারে মাজার হয় রেল লাইনের ধারে হয় না কেন এর মধ্যে রহস্য কি গল্প করি আমার কথা বুঝলেন না যতগুলো মাজার আমি দেখছি বাংলাদেশ সব এইরকম রাস্তার ধারে কিন্তু রেল লাইনের ধারে কোনো মাজার নেই ব্যাপার কি কথা কন এর মধ্যে রহস্য আছে না নাই রহস্য রহস্য আপনারা জানেন অবশ্যই জানেন কারণ রেল গাড়ি দেরি সেটি থামে না জোরে করার কথা ঠিক কি না এগুলো মাজার ব্যানা লাভ নাই তো থামবে আর এই গাড়ি দেরি সেটি থামান যায় না থামালেও ফেলা দেওয়া যায় জোরে করার কথা ঠিক কি না একটা মাজার খালি কোনো মতে আপনি করার নিয়ত করেন এক আধ মাসের মধ্যে কাম হয়ে যাবে জোরে করার কথা ঠিক কি না রহস্য আছে তো তো রহস্য আমি ডাইরেক্ট বলবো না দুই একটা কথা আমাকে ইনডাইরেক্ট বলাই লাগবে কারণ আমি সুরা কালসার থেকে আলোচনা করব ইনশা খুব লম্বা সময় লাগবে না ছোটা যেমন সুরা যেমন ছোট আলোচনা হবে ছোট কোরআনের মধ্যে সবচাইতে ছোট সুরার নাম কি কালসার এ খুব ছোট আলোচনাও লম্বা হবে না মানে খাওয়ার টাইমে আপনারা খাবার পাবেন কোনো সমস্যা নেই তার মধ্যে আজকে জুমার দিন আমাদের বহু কাজ রয়েছে আছে না না আছে একটু খেয়াল করবেন যে আল্লাহ বলতেছে আপনাকে আলাম ইয়াজিদিমান আপনাকে আমি এতিম হিসাবে পেয়েছি আসলে এতিম করলো কে সব কিছু করে কে মাটির পুতুল বানায়া তুমি করি লাভ তুমি যেমনি না চাও তেমনি নাচে পুতুলের দাও দোষ তুমি সর্ব হইয়া দংশন করো ওজা হইয়া ঝাড়ো তুমি চোরকে বলো চুরি করো আমার পুলিশ হইয়া ধরো 
যা কিছু করতেছে সব কিছু কে করতেছে আরো জোরে কর না কে আল্লাহর হুকুম ছাড়া হয় হয় আমাদের নবী হলেন সবচাইতে ভালো মানুষ তাকে আল্লাহ কষ্ট দিলেন বেশি এবং দুনিয়াতে রাখলেন মাত্র তিষট্টি বছর জোরে কন কয় বছর আর সবচাইতে খারাপ মানুষ হলো আবু জেহেল জোরে বলেন নাম কি দুনিয়াতে আসার পরে সুখ শান্তিও বেশি হায়াত দিলেন একশো পঁয়ত্রিশ বছর তা আবু জেহেল খারাপ মানুষকে আল্লাহ এত হায়াত দিলেন কেন আর আমাদের নবী ভালো মানুষ আল্লাহ তাক অত অল্প দিন কেন রাখলেন জন্মের পর থেকে আমাদের নবীর কষ্ট আবু জেলের কোনো কষ্ট নাই তার মানে কি বোঝা গেল আল্লাহ কি খারাপের পক্ষে নাকি আপনাদের কি মনে হয় আজকে ভারতে মালোয়াল হিন্দুর বাচ্চারা মুসলমানকে মারতেছে মসজিদ পুড়াই দিচ্ছে আল্লাহ কিছুই কয় না কেন চুপ করে বসে আছে জোরে জোর কথা ঠিক আল্লাহর হ্যাঁ এই যে সিনক দিয়েছে একটু করোনা ভাইরাস নাম দিয়েছে কি করোনা মানে কি করোনা করোনা মানে আপনি করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচবেন যদি আপনি কিছু না করেন কিছু কিছু কাজ না করেন এই জন্য নামে দিয়েছে করোনা মানে করা চলবে না তারা বুঝলে করোনা মানে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহী আল্লাহর সঙ্গে গাবদারি কর এই জন্য নাম হচ্ছে করোনা যারাই গাবদারি করবে তাদেরকে এই ভাইরাস ধরবে সে মুসলমানই হোক আর যাই হোক যারা গাবদারি করবে ধরে কেন কি করবে গাবদারি বোঝেন না দৈনিক যারা পাঁচবার অজু করবে বর্তমান খ্রিস্টান ইহুদি যারা ডাক্তার আছে তারা বলতেছে দৈনিক পাঁচবার এখানে পাঁচবারের কথা বলা হয়নি দুই চারবার যারা এ হাত মুখ ধোবে তাদেরকে করোনা ভাইরাস কোনো দিনও ধরবে তাদের মধ্যে আসবে না এখন আপনারা বলেন আমাকে মধ্যে যারা পাঁচ অক্ষ নামাজ পড়ে এরকে ধার দিয়ে করোনা আসবার পারবে কারণ ওরা সবসময় কি করতেছে পাঁচবার উজু করতেছে নিজের চেহারা পরিষ্কার করতেছে এই জন্য করোনা তাদের কাছে আসবে না আপনারা জানেন যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব পারে পারে কি পারে না মসজিদের মিনার ভাঙতেছে মিনারে হনুমানের পতাকা লাগাচ্ছে এরপরে আল্লাহ চুপ করে বসে আছে খালি একটা ফেরস্তা যদি কয় জাত যারা মিনারে উঠে মিনার ভাঙতেছে ফুটবলের মতো একটা নাকি মার যাত একটা ফেরস্তা সে যদি একটা মালোয়ালের বাচ্চাকে রাখতে পারতো আর মিনার থেকে সে যদি নিচে পড়ে যেত আপনার বলেন কেউ মসজিদ ধারতে যেত না রে বাবা আন্ধারা মায়ের হচ্ছে রে কে মারতেছে দেখা যায় না খালি সমানে লাগতে আপনার বলেন কোনো অন্যায় হতো কিন্তু আল্লাহ কিছুই কয় না কেন কয় না এর মধ্যে একটা রহস্য আছে এই রহস্যগুলো আমি আপনাদের বলবো একটু মনোযোগ দেওয়া শুনবেন ফেরস্তা জিবরাল বললেন যদি আপনি জান্নাত থেকে বের না হন আল্লাহ আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিবে না খামাকার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার লাভটা কি দুনিয়াতে আপনার কোনো শান্তি নেই আর যেই বছর রাসুল মেহনত করেছেন সেই বছরে রাসুলের জীবনে সবচাইতে বেশি কষ্ট এক নম্বর কষ্ট হলো চাচা আবু তালেব মারা গেছে দুই নম্বর কষ্ট হলো দরদের বিবি খাতিজা মারা গেছে তিন নম্বর কষ্ট হলো তাইফের ময়দানে কলে মার দাওয়াত দিবার জায়গা নবীর রক্তাক্ত হয়েছেন একই বছরে কয় কষ্ট এই সেই বছরই ঠিক ওই বছরই আল্লাহ তালা নবীকে তার আরো সে নিয়ে গেলেন জোরে কান সোহান আল্লাহ এখান থেকে একটা জিনিস আমরা কি পাইলাম আমরা কি বুঝলাম যে কষ্টের পরে শান্তি আছে জোরে কান আছে না না হ্যাঁ আছে মা যদি কষ্ট করে যে মায়ের প্রসব বেদনা কোনোদিন হয় নাই প্রথম বাচ্চা হবে সেই মাটা যদি প্রসব বেদনায় কষ্ট করে এত কষ্ট হয় আপনারা বলেন এই কষ্টের পরে শান্তি আসে না নাই যখন আসে না নাই সন্তান যখন মেয়ে করে কান্দে ওঠে তখন দেখবেন মা কিন্তু রক্ত পড়তেছে মা কত কষ্ট এই সন্তানের সময় পেটের থাকার কষ্টের কারণে বলেছিল জীবন রাখব না বিষ খাবো গলা দড়ি দেব অথচ এই সন্তান যখন হলো এত কষ্টের পরে যখন মায়ের কোলে দেয় মা তখন চুমা খায় আর মুসকি মুসকি হাসে সবাই বলে আর জন্য তুই মরবার চাচিলি লাগতে মার এক আবার মুখে চুমো খাস কেন মা বলে আগে বুঝতেই পারিনি যে কষ্টের পরে এত শান্তি হবে আজকে গোটা পৃথিবীতে নবীর অনুসারীদের কষ্ট হবে যারা নবীর অনুসরণ করবে সবার হবে না 
মুসলমানের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে নবী অনুসরণ করে না এদের কোনো কষ্ট হবে না কারণ আমার নবীর কষ্ট হয়েছে নবীকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরও কষ্ট হবে ধরে এখন কথা ঠিক কি না কিন্তু এই কষ্টের পরে কি আছে হ্যাঁ ধরে এখন কষ্টের পরে কি দেখছেন মুসা নবী আল্লাহ বলেছিল আল্লাহ তোমাকে দেখব আল্লাহ বলেছে লান তারা নেই সম্ভব না নবী আমার হাতিমের পাশে ঘুমাইয়েছিলেন ফেরেস্তা জিব্রাহিম নবীকে ঘুম থেকে চেতন করে জমজমের কূপের পানি দিয়ে উজু করাইয়া একটা অচেনা প্রাণের কাছে নিয়ে গেলেন নবী বললেন জিব্রাহি আমাকে ঘুম থেকে চেতন করে জমজমের কূপের পানি দিয়ে উজু করানোর পরে এই প্রাণী বুঝি আমাকে দেখার জন্য নিয়ে আইসো জিব্রাহ বলে রাসুল্লাহ এইটা দুনিয়ার কোন প্রাণী নয় এই প্রাণের নাম হলো বরাক আপনি বরাকের পিঠে চড়বেন আর বরাক আল্লাহর বাড়িতে আপনার পৌঁছায় দিবে এই কথা শোনার পরে আমাদের নবী খুশি হলেন আমাদের নবী খুশি হলেন না আমাদের নবী নিজের ব্যাপারে কোনো কিছু শুনলে কোনোদিনও খুশি হয়নি এমন একটা নবী আমরা পাইছি যে নিজের ব্যাপারে কোনো কিছু শুনে খুশি হয় নবীর চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে ফেরস্তা বলে জিবরাল বলে রাসুল আল্লাহ এত সুন্দর প্রাণী যে কোনো নবীর জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেনি আর আপনার জন্য আল্লাহ সেটা পাঠাইছে এর ভিটত চললে আপনি আল্লাহর আরসে যাবেন এত খুশির খবর শুনে আপনি কান্দেন কেন আল্লাহ নবী বললেন জিবরাহি মুসা নবী আল্লাহকে দেখবার চাইছিল আল্লাহ বলেছে সম্ভব না তখন থেকে আমার করি যায় আল্লাহ দেখার বাসনা আছে কিন্তু মুসা নবীর কথা মনে হলে আমি সাহস পাই না আমাকে নবীর আবার সাহস কম ধরে কারণ কি কম কোন দিক দেয় আমাদের নবীদের সাহস কম এরা কোন দিক দেয় কম সব সাহস ভালো না সব সাহস ভালো মসজিদে আজান দেয় তারপরে তারা সাহস করে ধার কাত করে বাড়ির যায় এরকম কিছু সাহসী আছে না নাই যেরকম সাহসী হিরো আলম নিদানে আখে রাতে তরাইতে পলসে রাতে কান্ডারি হইয়া নবী পার করিবেন সেই তরণি সবাই বলেন নবী মর পরশমণি নবী মর সোনার ফোন নবী নাম ভাবে যে জন সেই তো দোজা হানের ধনি এটা একটা গজল গেল একটা গান আছে জানেন আসেন আমার মুখ তার আসেন আমার বারিশ তার সেই বিচার রাহাই কোটেতে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি তিনি জাবিন্দা এই জাবিন্দার কে আল্লাহ না আল্লাহ জাবিন্দার হবে আল্লাহ কোন তিনি জাবিন্দার হয় আল্লাহ জাবিন দিবে কিন্তু নিবে কে এটা বোঝা লাগবে আল্লাহ হাকিম হবেন বিচারক হবেন আর আমরা হব আসামি আমরা কি হব আর আমাদের নবী সেদিন উকিল হবে নবী সেদিন কি হবে উকিল হয়ে আমাদের পক্ষে ওকালতি করে আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশ করে জাবিন নেবেন মনের ঘরে তালা দিয়া সাবি নিয়ে আমি অধম সাধ্য কি তার হুকুম সারা বাইরে যাই হুকুম সারা বাইরে যাই আমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতেছেন ডাইরি দোল দেখে রায় দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার আমি পাপি তিনি যাবিন্দার আমি পাপি তিনি যাবিন্দার আসেন আমার মুক্তার মুক্তার মানুষ আসেন আমার বারিশটা মুক্তার হল এই যে আপনারা নামাজ পড়তেছেন রোজা করতেছেন কোরআন পড়তেছেন এগুলো হবে মুক্তার মুক্তার বোঝেন আগে মুক্তার কিন্তু হাকিমের কাছে আগে মুক্তার যে কথা বলে মুক্তার যখন পাকতেছে না তখন বারিস্টার যায় ধরে কোন কথা ঠিক কি না আসে নামার মুক্তার আসে নামার বারিস্টার মুক্তার হল কোরআন হাদিস নামাজ রোজা হজ জাকাত এরা মুক্তার হয়ে যখন আপনাকে জামিন নিবার পারবে না তখন বারিস্টার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে জামিন নিবে ভাগ্য গুণে আমরা সেই নবীর উম্ম খুশি না বেজার এই জন্যে বলে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জুমার দিনের সকালবেলার ব্যবসা বাণিজ্য খাওয়া দাওয়া সব বাদ দিছেন বাদ দিয়ে 
যার আকর্ষণে এখানে এসেছেন সে আকর্ষিত জিনিসটার নাম হলো পবিত্র কোর আন জোরে কোন কথা ঠিক কি না এটা কিন্তু বৈবৃষ্টিদের জন্য না শেষে খাওয়া হবে সেই জন্য আপনারা কি কর শেষে একটা খাওয়া হবে সে খাওয়ার আকর্ষণে না কোরআনের আকর্ষণে হ্যাঁ যে কোরআনের মধ্যে কোনো ভেজাল নাই যে কোরআনে কোনো ধোকা নাই যে কোরআনে কোনো সন্দেহ নেই সেই কোরআন থেকে ছোট্ট একটা সুরা আপনাদের সামনে এখন আলোচনা হবে সুরাটার নাম কি কাউসার মাসাল্লাহ সমস্ত তাফসির কারক এই কাউসার নিয়ে বলেছেন যে কালসারের পানি কেউ যদি পান করে কালসার মনে করে একটা পিয়ালা একটা হাউস কিসের হাউস পানির হাউস মনে করেন পানি মানে আমাদের কাছে রোজার মাসে সব চাইতে বেশি আগ্রহের জিনিস ইত্যাদির সময় কোনটা হয় পানি হয় পানি পানি যার সাথে থাকে এখন শরবত হোক দুধ হোক যেটা খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় ঠিক এই রকম ওই রকম একটা পানি হোক যাকে বলা হয় হাউস এ কালসার ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ বলেন আল্লাহ নবীকে যে হাউজ এ কাউসার দিবে এ হাউজ এ কাউসারের কেউ যদি এক পেয়ালা পানি পান করে জাহান নামেও যায় ওই পানি তার শরীরের ভিতরে থাকার কারণে জাহান নামকেও আল্লাহ জান্নাত বানাইয়া দিবে কি পাওয়া হাউজ এ কাউসারের কি পাওয়ার যেইটা আপনার ভিতরে থাকলে জাহান নাম জান্নাত হয়ে যাবে ধর্মের লোকেরা কয় না এটা মুসলমানেরা কয় মানে আমাদের মধ্যে একটা যদি শব্দ আছে না নাই যদি বেহস্ত না পায় যদি বেহস্ত না পায় একটা হিন্দু জিজ্ঞাস করে মরলে কোথায় যাবে কাল স্বর্গে যাবো হিন্দু কোনোদিনও কয় না যে নরকে যাব ওরকে কি বিশ্বাস মল্লি বেহস্তে যাবে আর আমাকে বিশ্বাস কি জানে মরলে কোথায় যাবে কয় কবরে যাব মানে এমন ফ্যাসটা মুসলমান আমরা আমরা যে জান্নাতে যাব এ কথা বলারও সাহস আমাদের নেই মানে ওই সন্তান যে বাবার সম্পত্তিতে সন্দেহ করে গ্রামের মধ্যে বলে বেড়ায় আমার বাবার সম্পত্তি আমি পাই কি না পাই পাই কি না পাই জনগণ বলে তোর জন্মে দোষ আছে দোষ না থাকলে তুই তোর বাপের সম্পদ পাবি না তো গ্রামের লোক পাবে আজকে যারা বলে যে বেহস্ত পাই কি না পাই পাই কি না পাই আর ইমানের মধ্যে ভেজাল আছে জোরে ভেজাল ওর জন্মে দোষ আর আর ইমানে ভেজাল আপনাদের আমাদের ইমানের মধ্যে ভেজাল ঢুকছে নাকি এই জন্য যদি শব্দ আমরা বলবো না আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিবে ইনশাল্লাহ কি মনে করতেছে কি মনে করতেছেন এই কোরআনের মাহফিলে এর একটা কেমন পরিবেশ গাড়ি ঘোড়া চলতেছে এরই ভিতরে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে বসার তাউফিক দিলেন এরপরেও আপনারা জাহান নামে যাবেন এই কথা কখনোই মনে আনা চলবে না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যা আল্লাহ হেফাজত করুন অসুস্থ মানুষ দীর্ঘ সময় বসে আছে তো যাই হোক যে কথাটা বলতেছে আপনাদের কি মনে হয় যে আপনারা এই জান্নাতের বাগানে বসেছেন এরপরও আপনারা জাহান নামত যাবেন কি মনে হয় কথা কয় না বলে কি মনে হয় রে মন বোঝেন না যদি না ভাই যদি আপনারা একটা অঙ্ক বোঝেন একটা হিসাব বোঝেন আপনারা সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে বর্তমান পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস যাই হোক আপাতত কত আছে সাড়ে সাতশো কোটি কেউ বলে আটশো কোটি ধরেন সাড়ে সাতশো কোটি আমরা কমই ধরব সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে তার মধ্যে দেড়শো কোটি হলো মুসলমান দেড়শো কোটি আর ছয়শো কোটি হলো বেইমান বেইমানের সংখ্যা কত একমাত্র যারা কলে না গ্রহণ করেনি তারাই তো বেইমান ইহুদি হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক সব কি বেইমান ধরে ধরেন সব কি আর ইমানদার মাত্র দেড়শো কোটি একটা হিসাব করেন একটা অঙ্ক করেন দেড়শো কোটি মুসলমানের জন্য জান্নাত হলো আটটা আর ছয়শো কোটি বেইমানের জন্য জাহান নাম হলো সাতটা একটা হিসাব আছে তো দেড়শোর জন্য আটটা আর ছয়শোর জন্য সাতটা সাহেবেরা জিজ্ঞেস করলেন হুজুর জান্নাত এবং জাহান নাম আয়তন কেমন 
আল্লাহ রাসুল বললেন সবচাইতে ছোট জান্নাতের মধ্যে ষাটটা জাহান নাম যদি ঢুকানো হয় জাহান নামগুলো কোন জায়গায় পড়ে আছে এটা উনবিক কোন যন্ত্র দিয়ে খোঁজা লাগবে খোঁজা লাগবে দেখ জাহান নাম গেল ঘুটিনি তাহলে চিন্তা করেন ষাটটা জাহান নামের চাইতেও একটা জান্নাত কোটি কোটি গুণ বড় আর এত বড় বড় জান্নাত আটটা মুসলমান হলো দেড়শো আর এত ছোট ছোট জাহান নাম হলো ষাটটা বেইমান হলো ছয়শো হিসাব করলে এমনি আমরা জান্নাত পাই জোরে কর একটা অঙ্ক নয় একটা হিসাব নেয় একটা হিসাব করে দেখেন তো যে আমরা আমার জাহান নামত কেন যাবো এত ছোট ছোট জাহান নাম ছয়শো কোটি পড়ে আসে রে এরপরে আল্লাহ আবার আমার কোনো জান্নাম দিন তো জানলা তো থাকবে কে আমি অঙ্ক করে দেখছি হিসাব করে দেখছি যারা এই জান্নাতের বাগানে বসার সুযোগ পায় তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবেই দিবে ধরে করছো কোন সময় জানে যদি শব্দ আনেন না আমার বিশ্বাস আমরা জান্নাতি আরো জোরে বলে কি সবাই জবান খুলে বলে আমরা কি আরো জোর জোরসে বলো কারণ আছে কারণ হলো আমাদের নবীকে আল্লাহ আটটা সন্তান দিয়েছিলেন জোরে কোন কয়টা তার মধ্যে চারটা ছেলে চারটা মেয়ে চারটা ছেলে দুনিয়াতে আসার কিছু দিন পরই আল্লাহ নিয়ে গেছে আল্লাহর ইচ্ছা ছেলেগুলোকে বেশি দিন বাঁচতে দেয়নি কিন্তু চারটা মেয়ে মোটামুটি ভালোই জীবিত ছিল চারটা ছেলে তৈয় তাহের কাসেম ইব্রাহিম আর চারটা মেয়ে হলো কুলসুমা জয়নাব রোকিয়া ফাতেব তো এই চারটা ছেলে তাড়াতাড়ি যাওয়ার পিছনে কারণ হলো দুইটা ধরে কারণ কয়টা এক নম্বর কারণ যে যত বড় বড় নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন নবীর সন্তানেরা বড় হলে আল্লাহ ওই নবীর ইজ্জতে সন্তানগুলোকেও নবী বানাইছে জরিকান সোহান যখন বড় নবী আদম আলাই সাল্লাম তার সন্তান শিশ আলাই সাল্লাম আল্লাহর নবী ইব্রাহিম বড় নবী তার সন্তান ইসমাইল ইসাহাকে আল্লাহ নবী বানাইছেন আবার ইয়াকুব নবী বড় তার সন্তান ইউসুফকে আল্লাহ নবী বানাইছেন আবার দাউদ নবী বড় নবী তার সন্তান সোলাইমানকে আল্লাহ নবী বানাইছে জরিকান কথা ঠিক কিনা এই জন্যে আমাদের নবী আবার সব নবীর মধ্যে কি বিশ্ব নবী তাহলে তার ব্যাটা যদি এক একটা বড় থাকে তার নবী না বানালে কেমন হয় কেমন দেখা যায় কিন্তু আমাদের নবী যে ঘোষণা হয়ে গেছে কি নবী আপনারা সবাই আয় জানেন না মাহামুন এরা কে বলেছে সেই নবীর কোন সন্তান যদি বড় থাকতো তাহলে আল্লাহ নবী বানান লাগত বিধায় আল্লাহ অকালি তাদেরকে নিয়ে গেলেন আর একটা কারণ হলো আমাদের নবী শেষ নবী সন্তান যদি বড় থাকতো নবী শেষ নবী হলো নবীর অম্মতেরা তাকে গদিনিশি বানানোর চেষ্টা করত গদিনিশি তো সমাজের মধ্যে এরকম কিছু তেল তেলা গয়েন্দার আমাদের নবীকে বলল আফতার নবীকে কি বলল আফতার আফতার মানে কি ম্যাচ কাটা বংশহীন নবী মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীর বংশ শেষ হয়ে যাবে নাম গন্ধার পৃথিবীতে থাকবে না এইরকম কথা বলে নবীর চোখ দিয়ে যখন পানি ঝরতেছে এমন সময় আল্লাহ তালা এ সুরা কাউসার নাজিল করে নবীকে সান্ত্বনা দিলেন জাহান নামও যায় আল্লাহ জাহান নাম কেউ জান্নাত বানাইয়া দিবে সাহাবিরা বললেন কাউসারের পানি আপনি কখন পান করাবেন আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ 
لا يزي وليد عن ولاده ولا مولد هو جازل عن والده شيئا الله بولا جن حسر المعيدان پیتا تر پتر کے چین بینا पुत्रों तर शंतन के पुत्रों तर पिता के चिन्ह बना माँ तर शंतन के चिन्ह बना शंतन तर माँ के चिन्ह बना एवं एक तर कुठीन मौजदान हो गए हसुरेर मौजदान क्यों का कुछ चिन्ह बना क्यों ने करते सर हमरा गांव जाते क्यों बोली मायरे फोटा दूधेर दान काटीले गायरी चम पर जूता बनाए लोरी निर्शो दोहा बेना ऐमन दौरों दी भावे कौन ऐमन दौरों दी भावे क्यों हो बिना यामर माँ माँगो अपना रो कौन तो गायब बोल बर्तु पातो ऐमन दौरों दी आखे राते क्यों हो बिना आखे राते को तो कोई से किशर को तो कोई से भाव माने की भाव माने हलो दुनिया जब उन बोगड़े एक तबादला से ना हलो भावेर बाजार जोरे जोर आसे ना ना Diyasilam Gesilam apa nak? Ami Gesilam Diyasilam Bhaber Bajare Sai Chorate Churi Koira Guru Dharolo Amare Zara Churi Korolo Khalash Pailo Suri Korolo Khalash Pailo आमाएं दिलो जल खाना गुरु उपाय बोलो ना जनम दुखी कौफल पोरा आमी एक जोना आपन जाने गिया सिलम भविर बाजारी बोल रहे अगर बोल रहे भविर बाजार आते ना ऐसे कोटा करने के नासिर ना गिसले भविर बाजार हो आया ये ये ना हो भाभेर बाजा साल चोराते चुरी कोई ना गुरु धुल्ला हमारे ये गांडा किन्तु हिंदू रखो हिंदू के होरी बासुरे ये गांडा हमेशुन सी होरी बासुरे आपने हद बोल बोल आपने गेस्ट लोग ना साइन मिले वो आजकल रात्रि जो हम बाशा देखी फिरते थे देखी साफ़ापूर ये होरी बासुरे होते हैं अभी � भाभेर बाजारे सोई चोराते चूरी कोई रागुरु धोरो लो आमारे आमार चोक जा पानी पड़ते से एक घंटा सुने आमार चोक जा पानी पड़े आमार डाइवर बोले हुजूर काम देन क्या है है मैंने भूदिश नहीं रे भूदिश नहीं जारा चूरी कोरो लो गुरु तारा खाला जुपाईया आमाई दिलो जेल खाना उपाय बोलो ना जनम दुखी कॉपल पूरा मनुष्यामी एक जोना आमार मुद्दे सौई दा सोरा से आपन मुद्दे आ से शे सौई दा सोरे नाम होलो काम क्रोध लोभ मौत मशहूर हिंसा घिनत ये साइट आरी पे के बोले शोरोरी पु जोरे कन की रिपु ये शोरोरी पुर धोकाई पड़े आम्रा दुनियार पागल होए जाए किंतु ये शोरोरी पु क्या अल्लाह जहाँ नाम दिवे ना ये देहो टके जहाँ नाम रा गुने पुरा बे जोरे कन ठीक थी ना हाशोरे रमाए दाने क्यों काउरे सिन बे ना क्यों काउरे चिन बे ना अमून शुभ हाउसे काउसर दिवे ये हाउसे काउसर रिएक्ट किया ला पानी क्यों जुदी पाम करते पारे अल्लाह ताके जहाँ नम हराम करे दिवे साहबेर बोले रसूल अल्लाह आपने होलं दौरों देर नो भी आपने रक्त से ज़राई पानी पाम करते साबे तादेवी के इधर दिया अपनी पानी दें यहूदी किस्तन काफ़ी रिशे जुदा हाउसे काउसर रिएक्ट हाउसे काउसर माली का नहीं होले हो, अमी जाके ताके पानी पाम कराते पार बोना, केवल मात्रों तारा ही हाउसे काउसर के पानी पान करवे, ज़ादेर भी तो रे दुई टा आमोल थक बे, तो रे कौन कोई टा, एक नंबर होलो फसल लीली, रब्बी क्या, एक नंबर होलो रोबेर नमाज, दुई नंबर होलो वन हार, वन हार माने कुर्बानी, नमाज अखुन आप लोग चिंता करते हैं सर नमाज़ तो हम राशि कुन नमाज़ आसो छोटरो नाटरो 
আঠারো আশি উনিশ আশি না নামাজ এরকম আছে দোতলা মসজিদ করতেছে দোতলা রাস্তা ভিক্ষা করতেছে বাবা দশটা টাকা দেন বাবা দোতলার সাত ঢালাই হই বাবা তা আমার গাড়ি দেখে ওরা আটকে দিছে আমি দশ টাকা দিলাম কেন বড় পাঁচশো টাকা দেব আচ্ছা ঠিক আছে টাকা দেব কিন্তু ওয়াজ কর্ম আগে তাকে যেহেতু ফিরি আমি ফিরি ওয়াজ গাড়ির থেকে নামে ওটি যদি টাকা আদায় করতে চাই বললাম মসজিদ দোতলা করার কারণ কি সাইড থেকে ওরা বলতেছে মানুষ আছে না হুজো মানুষ না আটার কারণে বাধ্য হয়ে দোতলা করতেছি আমি বললাম ফজরের খবর কি ফজরের খবর তাই এক কাতার জোহরের খবর কি তাই এক কাতার আসরের খবর কি কয় তিন পা কাতার মাগরিমের খবর কি কয় দেয়ার কাতার এসার খবর কি কয় এক কাতার তাহলে মসজিদের মধ্যেই তোরকে দশ কাতার আছে এক কাতার দেয়ার কাতার উপরে লোক হয় না তাহলে আমার দোতলা খে আমার দোতলা করার কারণ কি তখন সাইড থেকে বলতেছে ও যে শেষে আসে আগে যায় ওই সালাকের জন্য দোতলা করা লাগতেছে ওই যে জুমার দিন শেষে আসে আগে যায় ওই সালাকের জন্য কোন সালাকের জন্য পাতা কর না কেন জুমার দিনে আজকের দিনে এরা নামাজ পড়ে শেষে আসে আগে যায় এই সালাকের জন্য দোতলা আমি বললাম ওই সালাকের জন্য আমি পাঁচশো টাকা দেবো না কেন দেবেন না আমি কইলাম ওই সালাকের জন্য আল্লাহ বলেছেন তারা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে না জুমার দিনে শেষ শেষ আগে যায় এরা নামাজে না এরা আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টাকারী এক নম্বর গাদ্দার ওয়েল নামক জাহান নামের আগুনে এদেরকে পোড়া লাগবে এখন কারা কারা শেষ শেষ আগে যান হাত তোলেন তোলা লাগবে আজকে শেষে আসবে খাবে আগে আসেনি আজকে এখানে আগে আসেনি শেষে এসে ওরা খাবে আর ওই সালাকের জন্য সারা রাত ধরে পাঠ করতেছে ওই সালাকের জন্য আমি কি ঢাকার থেকে ওয়াজ করবো রাখছি যে ঢাকার থেকে ওয়াজ করবো রাখছি প্যান প্যানে ওয়াজ করা লাগবে আমি বউগুলার শোন ও আমরা বলবো ওই সালা যারা জুমার নামাজের দিন শেষে আসে আগে যায় ওরা মুসল্লি না ওরা হলো সালা জোরে করো ওরা কি আমার এই ভাইকের জন্য তুমি ভুনা গোস্ত করলো না আলুর মধ্যে মাল দিলে পরে খুঁজা পাওয়া যাবে না ওই সালাকের জন্য রাগ করতে চান আপনার কেন রাগ করাচ্ছি না তো তারা বোঝে শেষে আসে খাবি ওর কে জন্য পানি পান করতে গেলে তাদের জুইটা আমল করা লাগবে এক নম্বর আমলের নাম হলো নামাজ জোরে বলেন নাম কি এটা কোন নামাজ যে নামাজ না পড়লে ইমান থাকে না যে নামাজ না পড়লে বেমান হওয়া লাগে রাসুল বলেছেন লা সালা তালা ইমান যার নামাজ নাই তার ইমান নাই বাইনাল আবদু আল কুফুরি তর্ক সালাত বান্দা কাফের মধ্যে পৃথক করার জিনিসটার নামই হলো নামাজ এই নামাজ হলো লাইনাতুল মেরাজের নামাজ এই নামাজ হলো পাঁচ অক্ত রাকাত হলো সতের পাঁচ অক্ত মিলা কয় রাকাত খতরের দুই রাকাত জোহরের চার রাকাত আসরের চার রাকাত মাগরিবের তিন রাকাত এসার চার রাকাত এই সতর রাকাত নামাজ যারা আদায় করবে জামাতে হাউজে কাউসারের পানি তাদেরকে পান করানো হবে খালি জুমার নামাজ যারা পড়বে পাঁচ অক্ত পড়বে না হাউজে কাউসার তো দূরের কথা ওই ধার দিয়া যা বারো পার না আজকে থেকে আপনারা সকলে নিয়ত করে এই যুবকেরা শেষে এসে আগে যাও কি ধান সবার শেষে আসবে আগে যাবে দেখবেন ইমাম যেই সালম ফিরাবে কি মশান এরকম মশানে আলাদা আগেই বার হয়ে চলে যাবে হ্যাঁ শোনেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইজা ফেল করবেন জোমান নামাজে যখন আজান দিবে আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কি বলতেছেন ফাঁসাও মানে কি তাড়াতাড়ি সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মসজিদ থেকে ছুটে আসো ছুটে আসো বোঝেন 
লাইভ তে আলদে হাঁটলে হবে না মধ্যে মুজাহিদের মত হাঁটা লাগবে যার বাড়ি থেকে জুম্মে 100 গজ দূরে উনি যদি দৈনিক পাঁচ বার যাওয়া আশা করে তাহলে এই রকম সিনা টান করে আসবে যাবে আর আর ডায়াবেটিসের জন্য সকালবেলা ঘোড়ার মত দৌড়ান লাগবে না ধরে করতে এই পাঁচ বার যাওয়া আশা করলে ডায়াবেটিস কত করোনা ভাইরাস পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ঢুকবে না আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যাদেরকে পাওয়া গেছে এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই না মুসলমান ঠিকই আছে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্তত আল্লাহর জন্য না হোক করোনা থেকে বাঁচার জন্য কি কম এখন তো মানুষ আর আল্লাহর ধান্দা নেয় করোনার জন্য বাঁচার জন্য সৌদ আরবে ওমরা বাতিল সৌদ আরবে এখন আর লোক নাই ওমরা করতে পারবে না তাজ করতে পারবে না করোনা নামে হচ্ছে করোনা কিছু করোনা কিছুদিন পরে দেখবে রে তো ওই যে আমার এক ভাই মুকতিয়া দিছে আমি গত রাতে ওয়াজ করছি পোরশা যারা দিকে সবার মুকত মেয়াও মুকত দিছে মরদও মুকত দিছে আমি হাসতে যাওয়া কে হুজুর হাসেন কেন আমি কই মুখ ঢাকতো না মুখ ঢাকতো না আল্লাহ কয় কি দিয়া ঢাকা লাগবে বক্তাকে ওয়াজ লাগবে না তাহলে একটা করোনা দেব ইমনি মুখ ঢাকতো ধরে কথা বলতে দিই কে রে মায়া মায়া তুমি মরদ মানুষ তুমি কে মুখ ঢাকছো ওই করোনা থেকে লাভ করো না মুখ ঢাকবে মেয়ে মানুষ কোনো করোনা আপনার ধরবে না আপনি খালি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়বেন পাঁচবার উজু করবেন দরকার হলে ঘুমের সময় আর একবার উজু করে ঘুমাবেন করোনার বাপও আপনার বাড়ির আশেপাশে আসবে আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন জুমার নামাজের আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ আসতে হবে হুকুমকার আরও জোরে বলেন হুকুমকার কিন্তু আমরা সবার শেষে আসে আগে যাই সবার শেষে আগে যায় এন্টার করবেন নাচ থেকে জুমার আজান দেবে আপনারা যাবেন কারণ জুমার নামাজের আগে ইমাম সাহেব একটা কঠিন বক্তব্য দেয় সে বক্তব্যে আমরা বলি খুদবে আমরা বলি কি এই খুদবে শুধু আরবিতে দিলে হবে না আমি সমস্ত ইমামদের জন্য বলবো বর্তমানে আরবিতে খুদবে তো কেউ বোঝে না তো কেউ বোঝে না অনেক মৌলবিরা যে খুদবে পড়তেছে ওই বোঝে না হ্যাঁ যে মৌলবি খুদবে দিচ্ছে অগত দেখুন তুমি তো আরবি করলে এর বাংলা কি কয় না ভাই আমি আরবি জানি রে কিন্তু বাংলা বুঝি না রে অধিকাংশ ইমাম সাহেব ওই আরবিতে খুদবে দেয় ওটাই বোঝে না কথাটা বুঝ না তাহলে ইমামি যাই বক্তব্য দিয়ে তাই বোঝে না তাহলে জনগণের কি হবে এই জন্য প্রত্যেক জুমার আজানের পরে ইমাম সাহেব মেম্বরে বসে অন্তত আট ঘন্টা পনে এক ঘন্টা একটা বক্তব্য দেওয়া লাগবে বর্তমানে বিশ্ব নিয়ে আজরে কোন কথা ঠিক কি না যে বর্তমান বিশ্ব মুসলমানের এই অবস্থা হওয়ার কারণ কি মুসলমান তো এই জাত না মুসলমান লই জাত কিন্তু এরকম হলো কেন এর উপরে একটা বক্তব্য দেওয়া লাগবে সেই বক্তব্য শোনার জন্য আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লিকে মসজিদে আসা লাগবে আমার কথা বুঝলে এই বক্তব্য শোনার জন্য আসবেন ইমাম সাহেব আজকে আপনাদেরকে বক্তব্য শোনাবে ইনশাআল্লাহ এই করোনা কেন হচ্ছে করোনা থেকে বাঁচার উপায় কি আর এই করোনা আগে না আল্লাহ আগে এ কথা কর না কেন তো আজ করতে যাই মানুষ কার জন্য তাহলে ওরা তো বন্ধ করে দিল কার ভয় আল্লাহর ভয় না করোনার ভয় তো ইসলামের মেন জায়গা হলো সৌদি আরব সৌদি আরব হচ্ছে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মদিনা হচ্ছে মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ আর মেন জায়গাতে আমাকে যাবার দিচ্ছে না আল্লাহর ভয়ে না করোনার ভয়ে তো ওরাই যদি করোনার ভয় করে তা আমাকে অবস্থা কি কোনো ভয় না আল্লাহ বলেছে আল্লাহর ভয়ে জোরে কন কার ভয়ে আল্লাহর ভয় আদায় করবে হাউজে কাউসের পানি গেছে মানে আর খেলে আধাত খাঁক আছে নবী পানি দিচ্ছে আপনি পানি দিচ্ছেন কিন্তু মাঝখানে আধাত খাঁক এই আধার হচ্ছে কি অনহার অনহার মানে কুরবানি ধরে কোন অনহার মানে তাহলে নামাজ আর এখন আপনারা বলেন যে কি কুরবানি এখন গরিবেরা বলবে আমাকে আর হাউজে কাউসার হলো না কারণ আমরা নামাজ পড়িবারে কিন্তু কুরবানি তো দেই না তাহলে আমরা তো হাউজে কাউসার পাচ্ছি না কারণ দুটা আমল না করলে হাউজে কাউসার পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা তো নামাজ পড়ি কিন্তু কুরবানি আমাকে হলো না রে 
আপনারা বলেন কেউ যদি কয় আমি কুরবানি দেব নামাজ পড়ব না একই অবস্থা নাকি এখানে কুরবানি মানে গরু খাসি কুরবানি নয় এখানে কুরবানি হলো দরকার হলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে গালিব করার জন্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার জীবনকে কুরবানি দেব এই যুবকেরা যারা বসে আছে আমার সঙ্গে একটু গুনগুন করে বলো ইমানের দাবি যদি কোরবানি হয় সেই দাবি ঘরে বসে থাকা নয় কুরবানি ইমানের দাবি হলো কুরবানি একটা কুরবানি এখন আপনারা করেন সেটা হলো এই যে হ্যাঁ মধ্যপড়া জিন্নাতিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা কিন্তু সরকারের টাকায় চলে না এটা কুরবানির টাকায় চলে জরকার ঠিক কি না এখন হয়তো আপনারা বলবেন ওদের কুরবানি হাফে সাপ দৌড়ে আসে আমাকে এরকম এক মা ফেলে আমি বলতেছি যে এই মাদ্রাসা সরকারের টাকা চলে না কুরবানির টাকা চলে হাফে সাপ দৌড়ে আসে হুজুর কম কম না হুজুর এবছর চামড়া বেঁচে মাত্র দুই হাজার টাকা হুজুর কম না হুজুর এবার চামড়া বেঁচে দুই হাজার আছে হুজুর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কারণ মানোয়ানের বাচ্চারা বাংলাদেশের আশেপাশে আছে ওরা চিন্তা করে দেখছে এই চামড়া বেচার পয়সা দিয়ে মাদ্রাসা চলে এই চামড়া আমাদের বেসাইজ করা লাগবে কারণ বাংলাদেশে চামলার জুতার দাম আজ থেকে দুই বছর আগে যা ছিল তার চাইতে ডবল হয়ে গেছে ধরে কারণ কথা ঠিক কি না যেই জুতা আমি কিনছি পাঁচশো টাকা সেই জুতা পঁচিশশো টাকা তার চামলার জুতার দাম বাড়ে চামলার ব্যাগের দাম বাড়ে চামলার দাম কমে গেছে আমি চিন্তা করি চামলার দাম নেই অথচ চামলার জিনিসের দাম আছে এই ষড়যন্ত্র কিন্তু এই মালমানের বাচ্চারা এতে অনেকে কয় না ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে ভারতের বিরুদ্ধে হুজুররা কথা বলে আমি কইলাম নেতা একটু সাইজ হয়ে কথা বলে বলা লাগবে একাত্তর সালে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়েছিল দুই হাজার বিশ সালে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই একাত্তর সালের ভারত আর দুই হাজার বিশ সালের ভারত এক নাম আগে ছিল ইন্দিরা গান্ধী মুসলমানদের দয়া করেছে এখন হলো পশুরাম এখন কি এই পশুরাম নরেন্দ্র মোদী এই মুসলমানের রক্ত খায় এই সালাকের সাথে মুসলমানের কোন আপ আমি নেতা করুক বলি ভারত আমাদের সহযোগিতা করেছে একাত্তর সালে একাত্তরের কথাটা উল্লেখ করে করে সেই সময়ের ভারত ভালো কিন্তু এখনকার ভারত ভালো না কথাটা বুঝলেন আমরা একাত্তর সালের ভারতের পক্ষে তখন ইন্দিরা গান্ধী আসিল ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাটা যতদিন আসিল ইন্দিরা গান্ধীর যতদিন আসিল আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানের কোনো সমস্যা নাই ভারতের মুসলমানেরও কোনো সমস্যা হয়নি ধরে কোনো কথা ঠিক কি না কিন্তু এই নরেন্দ্র মোদী আসার পরে আমাদের সকলের নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল করে যারা কষ্ট করে মেহনত করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে সারে সব মাফের আয়োজন করেছে আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে আলোচনা করতে গিয়া কোরআন আয়াত তেলাওয়াত হয়েছে নবীর হাদিস তেলাওয়াত হয়েছে দোয়া দরুত হয়েছে জিকির আজকার হয়েছে যদি কোনো ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে যা হাদিয়া মঞ্জুর করেন সোনার মোদি না আমাদের জনম দখনি মা বাবা যাদের কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে বাপ মার কবর জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিই আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শ্বশুরি যাদের কবরে গেছে আল্লাহ কবরবাসীদের মাফ করে দিন আই আল্লাহ তারা এই মাহফিল কি আমত পর্যন্ত কবুল করেন আল্লাহ তেলাকার সবাই মিলে প্রতি বছর 
এমন করে একটা মাহফিল যেন করতে পারে এমন ইমানি শক্তি এদেরকে দান করে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ মাহফিলের শেষে যে তাবারকের ব্যবস্থা আছে আল্লাহ সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে এ তাবারকগুলো সবাইকে তানাউল ফরমানের তৌফিক দিয়ে দিবেন আল্লাহ আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সহ সভাপতি প্রধান অতীত আমার চেয়ারম্যান ভাই সহ সম্মানিত সুদিজন আলে মোলামা হাফিজ কারিম আহমদ জিন মাদ্রাসার মহতামিম মাদ্রাসার ওস্তাদ মাদ্রাসার তাল বেরেন যার মাথায় পাগড়ি পরানো হল আল্লাহ সকলকেই জান্নাত হিসেবে গ্রহণ করেন আল্লাহ মাদ্রাসা কমিটি ইসালে সোয়াব কমিটি মাহফিল কমিটি সকল কমিটিকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নিন আমার মা বোনেরা যারা পর্দায় আছেন আবেদা সালিহা পর্দা নিজে কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র দান করে দিন গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত করেন আর বাংলাদেশের প্রতি রহন করেন আমরা যেদিন মরে যাব মৃত্যুর সময় আমাদের জবানে জারি করে দিলেন